ഹായ് കുഞ്ഞുമക്കളെ എന്തൊക്കെയുണ്ട് വിശേഷങ്ങൾ സുഖമാണല്ലേ ഞാൻ സരോജ റോബിൻ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ അധ്യാപികയാണ് സി എസ് ട്വൻറ്റിയിലേക്ക് ഏവർക്ക് സ്വാഗതം നാം ഇപ്പോൾ ഫോക്കസ് ഏരിയയുടെ വീഡിയോയിലൂടെയാണ് കടന്നുപോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയുണ്ട് എല്ലാവരും പഠിച്ചോ നല്ല ഈസി അല്ലേ അല്ലേ പഠിക്കാനായിട്ട് വളരെ സിമ്പിൾ നോട്ട്സാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ ഒത്തിരി ടിപ്സ് ആൻഡ് ട്രിക്സ് ഉണ്ട് പിന്നെ പ്രീവിയസ് ഇയറിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉൾപ്പെടെയാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ഓരോ ചാപ്റ്റേഴ്സും മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അതുമാത്രമല്ല ഓരോ ചാപ്റ്ററും ഒരു വീഡിയോ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഒതുക്കിയിരിക്കുകയാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും അത് നിങ്ങൾക്ക് നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് തന്നെ പഠിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും കേട്ടോ അങ്ങനെ പത്ത് ചാപ്റ്റേഴ്സാണ് കമ്പ്യൂട്ടർ ആപ്ലിക്കേഷൻ സ്റ്റുഡൻസിനുള്ളത് അവർക്ക് പത്ത് വീഡിയോസ് ആയിട്ട് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തരുന്നതാണ് അതുപോലെ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് സ്റ്റുഡൻസിന് ട്വൽവ് ചാപ്റ്റേഴ്സ് ആണുള്ളത് അത് പന്ത്രണ്ട് വീഡിയോസ് ആയിട്ട് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ എത്തുന്നതാണ് കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസിനും കമ്പ്യൂട്ടർ ആപ്ലിക്കേഷനും കോമൺ ആയിട്ടുള്ള പോർഷൻസ് ഞാൻ ഒരു വീഡിയോയിൽ തന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നതാണ് മനസ്സിലായല്ലോ അതായത് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നാം കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസിനും കമ്പ്യൂട്ടർ ആപ്ലിക്കേഷനും കോമൺ ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് വീഡിയോസ് ആണ് നോക്കിയതല്ലേ ഫോക്കസ് ഏരിയയുടെ അതായത് മൂന്നാമത്തെ നാലാമത്തെ ചാപ്റ്റേഴ്സാണ് നാം കമ്പ്യൂട്ടർ ആപ്ലിക്കേഷനിൽ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞത് അത് കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസിനും കൂടെ ഉള്ളതാണ് അതുപോലെ ഇന്ന് നാം പഠിക്കുന്നത് ചാപ്റ്റർ ഫൈവ് ആണ് കമ്പ്യൂട്ടർ ആപ്ലിക്കേഷൻകാർക്ക് അതായത് ഡാറ്റ ടൈപ്സ് ആൻഡ് ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് എന്ന ചാപ്റ്ററാണ് ഇത് കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസിന് ചാപ്റ്റർ സിക്സ് ആണ് ഓക്കെ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ വ്യത്യാസം പക്ഷേ പോർഷൻസൊക്കെ ഒരുപോലെ തന്നെയാണ് ചെറിയ ചെറിയ മാറ്റങ്ങളേ ഉള്ളൂ അത് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ വീഡിയോസിൽ നിങ്ങൾക്ക് പറയുന്നതാണ് ഏതാണ് നിങ്ങൾക്ക് അവോയ്ഡ് ചെയ്യേണ്ടത് ഏതൊക്കെ വേണം ഇതെല്ലാം കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ആ വീഡിയോയിൽ പറയുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ എനിവേ ഞാൻ ഏതാണോ തരുന്നത് അത് രണ്ടു പേർക്കും ഇപ്പോൾ കോമൺ ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോസ് ആണ് ഞാനിപ്പോൾ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അതുപോലെ ഈ ഇന്ന് എൻ്റെ വീഡിയോസിൻ്റെ പ്രത്യേകതകളൊക്കെ നിങ്ങൾക്കറിയാം അറ്റ ഗ്ലാൻസ് എന്ന ഭാഗം നിങ്ങൾക്ക് വളരെ ഉപകാരപ്രദമാണ് അത് നിങ്ങൾക്ക് ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ തന്നെ പഠിച്ച ഭാഗങ്ങൾ ഒരു ചാപ്റ്റർ മൊത്തം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിൽ കൊണ്ടുവരാനുള്ള വിദ്യയാണ് അതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒട്ടും താമസിയാതെ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലോട്ട് പോകാം ഓക്കെ റെഡിയാണല്ലേ പോകാം ക്ലാസ്സിലോട്ട് ഡാറ്റ ടൈപ്സ് ആൻഡ് ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് ഇതിൽ ഫോക്കസ് ഏരിയ നമുക്ക് നോക്കാം ഫണ്ടമെൻ്റൽ ഡാറ്റ ടൈപ്സ് വേരിയബിൾസ് ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് ആൻഡ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻസ് ടൈപ്സ് ഓഫ് എക്സ്പ്രഷൻസ് ടൈപ്സ് ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ഇതിൽ ഈ ടൈപ്സ് ഓഫ് എക്സ്പ്രഷൻസ് കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസിലെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഫോക്കസ് ഏരിയയിൽ പഠിക്കേണ്ടതല്ല ബാക്കിയെല്ലാം പഠിക്കണം കേട്ടോ പിന്നെ കമ്പ്യൂട്ടർ ആപ്ലിക്കേഷന് ഇതെല്ലാം പഠിക്കേണ്ടതാണ് ആദ്യമായിട്ട് ഡാറ്റ ടൈപ്സ് എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഒരു കുഞ്ഞാവ് ജനിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ ആദ്യം ആൺകുട്ടിയോ പെൺകുട്ടിയോ എന്ന് ചോദിക്കും അല്ലേ അതുപോലെ ഇവിടെ വിവിധ തരത്തിലുള്ള ഡാറ്റകൾ നാം ഇവിടെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇൻഡിജർ ടൈപ്പ് ഉണ്ട് ഫ്ലോട്ടിംഗ് ടൈപ്പ് ഉണ്ട് അല്ലേ ഫ്ലോട്ടിംഗ് പോയിന്റ് ടൈപ്പ് പിന്നെ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഇതെല്ലാം ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഇതിനെ ഇതിനൊക്കെയാണ് ഡാറ്റ ടൈപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ ഡാറ്റ ടൈപ്സ് ആർ ദ മീൻസ് ടു ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ നേച്ചർ ഓഫ് ദ ഡാറ്റ അടുത്തത് ഫണ്ടമെൻ്റൽ ഡാറ്റ ടൈപ്സ് അപ്പോൾ ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് എൻ്റെ വീഡിയോസിലെല്ലാം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് എന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഈ സ്റ്റാർ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അത് പ്രത്യേകം പഠിക്കുക അല്ലെ അതിന് വേറൊരു വാക്കുണ്ട് ഫണ്ടമെൻ്റൽ ഡാറ്റ ടൈപ്സിന് ബിൾട്ടിൻ ഡാറ്റ ടൈപ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ബേസിക് ഡാറ്റ ടൈപ്സ് എന്ന് പറയും നമ്മുടെ കയ്യിൽ അഞ്ച് വിരലില്ലേ അതുപോലെ ഫൈവ് ഫണ്ടമെൻ്റൽ ഡാറ്റ ടൈപ്സ് ആണുള്ളത് അത് ഇൻഡ് ചാറ് ഫ്ലോട്ട് ഡബിൾ ഓയിഡ് പേര് പഠിക്കുക വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇൻഡ് ചാറ് ഫ്ലോട്ട് ഡബിൾ ഓയിഡ് അപ്പോൾ ഇതിന് ഓരോ ഡാറ്റ ടൈപ്പ് ഏതാണെന്നും അതിൻ്റെ സൈസ് ഏതാണെന്നും അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരണമാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇൻഡ് ആണെങ്കിൽ അതിന് ഫോർ ബൈറ്റ്സ് ആണ് മെമ്മറിയിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യാനായിട്ട് വേണ്ടത് മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പോൾ ഇൻഡ് ആണെങ്കിൽ ഫോർ ബൈറ്റ്സ് ഇത് ഈ സൈസ് പഠിക്കണം കേട്ടോ അതായത് ഇൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇൻഡിജർ ചാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ
അല്ലെങ്കിൽ ഐഡൻറ്റിഫയർ ഓഫ് മെമ്മറി ലൊക്കേഷൻ എന്ന് പറയാം ഇതിൽ ഈ ഡെഫിനിഷൻ പഠിച്ചാലും മതി ഏതെങ്കിലും ഒരു ഡെഫിനിഷൻ പഠിക്കുക ഇപ്പം ഞാൻ ഒരു ഇത് ഒരു കുഞ്ഞു ആവയ്ക്ക് കുറേ എന്താണ് ഇങ്ങനെ കുറേ അറകൾ ഈ ഷെൽഫിൽ കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് കേട്ടോ അതിൻ്റെ മെറ്റീരിയലൊക്കെ വയ്ക്കാൻ വേണ്ടി ടോയ്സ് ബുക്സൊക്കെ വയ്ക്കാൻ വേണ്ടി അപ്പം ഞാനിത് ഒരു റിയൽ ലൈഫിൽ എക്സാമ്പിളാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു വേരിയബിൾ ഞാനിത് ഈ മെമ്മറി ലൊക്കേഷനെ സൂചിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി എ എന്ന് കൊടുത്തെന്ന് വെച്ചോളൂ ഈ മെമ്മറി ലൊക്കേഷൻ അതായത് ഈ സ്ഥലം സൂചിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി കമ്പ്യൂട്ടറിൽ വരുമ്പോൾ മെമ്മറി ലൊക്കേഷൻ ഇവിടെ അത് ഈ ലൊക്കേഷനെ ഈ അറേ ഇത്രയും സൂചിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി എ യും ഇവിടെ ബിയും കൊടുത്തെന്ന് വെച്ചോളൂ ഇതിനാണ് വേരിയബിൾ എന്ന് പറയുന്നത് മനസ്സിലായോ അതിനൊരു പേര് കൊടുത്തു ആ മെമ്മറി ലൊക്കേഷൻ അത് തന്നെയാണ് വേരിയബിൾ ഈ വേരിയബിളിന് രണ്ട് വാല്യൂ ഉണ്ട് അതായത് എൽ വാല്യൂവും ആർ വാല്യൂ എൽ വാല്യൂവും ആർ വാല്യൂ അപ്പോൾ എൽ വാല്യൂ ആർ വാല്യൂ എന്താണെന്ന് ചിലപ്പോൾ ചോദിക്കാം അപ്പോൾ എൽ വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബേസ് അഡ്രസ് ഓഫ് ദ വേരിയബിൾ അപ്പം നമുക്കൊക്കെ ഒരു അഡ്രസ് ഉണ്ടല്ലേ അതുപോലെ ഈ മെമ്മറിയിൽ നമ്മളൊരു വേരിയബിളിനെ സ്റ്റോർ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനൊരു അഡ്രസ് ഉണ്ട് അതിന് അതിൻ്റെ അഡ്രസ്സിനെയാണ് ബേസ് അഡ്രസ്സിനെയാണ് പറയുന്നത് എൽ വാല്യൂ അടുത്തത് അതിനകത്തുള്ള വേ വാല്യൂ എന്താണോ അതിനെയാണ് നമ്മൾ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്ന വാല്യൂവിനെ പറയുന്നതാണ് കണ്ടൻറ്റ് ആഫ്റ്റ് ദ വേരിയബിൾ അതിനെ പറയുന്നതാണ് ആർ വാല്യൂ ഇവിടുത്തെ എക്സാമ്പിളിലൂടെ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം അതായത് ഇവിടെ എല്ലും ആറും ഓർക്കാൻ വേണ്ടി ലെഫ്റ്റും റൈറ്റും ഓർക്കുക കേട്ടോ എൽ വാല്യൂ ഉണ്ട് ആർ വാല്യൂ ഉണ്ട് അതിൻ്റെ എല്ലും ആറും ഓർക്കുക ലെഫ്റ്റിൻ്റെ എല്ലും ആറിൻ്റെ റൈറ്റും അപ്പം ഇതൊക്കെ ഒരു ടിപ്സാണ് പറഞ്ഞു തന്നത് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ എഴുതിയൊന്നും വയ്ക്കരുത് നോട്ടിൽ ബാക്കിയെല്ലാം എഴുതുക നോക്കൂ ഇതാ ഈ ലൊക്കേഷനെ ഞാനിപ്പോൾ വൺ എന്ന് കൊടുത്തെന്ന് വെച്ചോളൂ അടുത്ത അറയ്ക്ക് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് കണ്ടോ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ബേസ് അഡ്രസ്സ് എന്ന് പറയുമ്പം എൽ വാല്യൂ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വൺ ആണ് ആദ്യത്തെ വേരിയബിളാണ് അതായത് ഈ എ എന്നുള്ള ഈ വേരിയബിളിന് ഇത്രയും നാല് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഫോർ ബൈറ്റ്സ് വേണം ഇൻഡിജർ ആണെങ്കിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അപ്പോൾ ഇൻഡ് ആണെങ്കിൽ ഇതാ ഫോർ ബൈറ്റ്സ് ഞാൻ എടുത്തെന്ന് വെച്ചോളൂ അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തേന് ഞാൻ ഒന്നൊന്ന് കൊടുത്തിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇതാണ് ആദ്യത്തെ എൻ്റെ ബേസ് അഡ്രസ്സ് മനസ്സിലായോ ബിയുടെ ബേസ് അഡ്രസ്സ് ഏതാണെന്ന് വെച്ചാൽ എൽ വാല്യൂ ഏതാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഫൈവ് ഇവിടുത്തേത് ഏതാണ് എൽ വാല്യൂ എൽ വാല്യൂ വൺ ആണ് അപ്പോൾ ഇതിന് ഓരോന്നിനും ഓരോ പേര് കൊടുത്ത് കണ്ടോ അപ്പോൾ എയുടെ എൽ വാല്യൂ വൺ ബിയുടെ എൽ വാല്യൂ എത്രയാണ് ഫൈവ് ആണ് മനസ്സിലായല്ലോ അടുത്തത് ഇതിൽ ഞാൻ ഇനി എന്ത് സാധനമാണ് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ ടോയ്സ് ആണ് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് വെച്ചോളൂ അപ്പോൾ അവിടുത്തെ വില എത്ര ആർ വാല്യൂ എത്രയാണ് ഇവിടെ എന്താണ് ടോയ്സ് ആണ് ആർ വാല്യൂ ഇവിടുത്തെ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ബുക്സ് ആണ് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് വെച്ചോളൂ അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ആർ വാല്യൂ എന്താണ് ബുക്സ് ആയിരിക്കും ഈ അറകളിലെല്ലാം സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് മനസ്സിലായല്ലേ അപ്പോൾ ഇതൊരു റിയൽ ലൈഫ് സിറ്റുവേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തന്നേ ഉള്ളൂ ഇതിൻ്റെ ഒറിജിനൽ എന്താണെന്ന് ഞാൻ കാണിക്കാം ഇപ്പോൾ ഇൻഡി എ ഈക്കറ്റ് സെവൻറ്റി ഫൈവ് അപ്പോൾ സാധാരണ ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ ഇനി അങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോഴേ പഠിക്കത്തുള്ളൂ ഇതൊന്നും ഇപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കണ്ട ഇങ്ങനെ ഒരു വേരിയബിളിനെ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറയും ഒരു വേരിയബിളിനെ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യണം എ എന്നുള്ള വേരിയബിളിനെ ഞാൻ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറയും അതായത് അതിൻ്റെ വില സെവൻറ്റി ഫൈവ് എന്നാണ് അപ്പോൾ ഇത് ഇപ്പം നോക്കണ്ട പിന്നീട് പഠിക്കും നിങ്ങൾ അപ്പോൾ അതിന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എങ്ങനെയെന്ന് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം എ എന്നുള്ള വേരിയബിൾ ഇൻഡിജർ ആയതുകൊണ്ട് ഫോർ ബൈറ്റ്സ് വേണം നേരത്തെ നമ്മൾ പഠിച്ചല്ലോ ഇൻഡിജർ ആണെങ്കിൽ എത്ര ബൈറ്റ് വേണം ഫോർ അപ്പോൾ ഓരോന്നും ഓരോ സെല്ലായിട്ട് ഇങ്ങനെ കാണിച്ചിരിക്കുകയാണ് കേട്ടോ ഞാൻ അപ്പോൾ അതിനൊരു മെമ്മറി അഡ്രസ്സ് കൊടുത്തു ആയിരത്തി ഒന്ന് ആയിരത്തി രണ്ട് അത് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് എവിടെയോ ഞാനൊരു നമ്പർ കൊടുത്തെന്നേ ഉള്ളൂ അതിലൊന്നും നിങ്ങളിങ്ങനെ ബോധരാവണ്ട ഈ അയ്യോ ഇതെങ്ങനെയാണ് ഈ നമ്പർ കിട്ടിയത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നിങ്ങൾക്ക് നൂറിൽ നിന്ന് തുടങ്ങാം ഞാൻ ആയിരത്തി ഒന്ന് ആയിരത്തി രണ്ട് ആയിരത്തി മൂന്ന് ആയിരത്തി നാലെന്ന് കൊടുത്തു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ബേസ് അഡ്രസ്സ് ഏതാണ് ബേസ് അഡ്രസ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്റ്റാർട്ടിങ് അഡ്രസ്സ് ആയിരത്തി ഒന്ന് ഇതാണ് അതിൻ്റെ എൽ വാല്യൂ മനസ്സിലായല്ലോ ഇതിനകത്ത് ഒരു കണ്ടൻറ്റ് കണ്ടോ ഏഴുടെ വില സെവൻറ്റി ഫൈവ് അപ്പോൾ ഈ സെവൻറ്റി ഫൈവ് സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇത്രയും ബൈറ്റ്സ് എടുത്തത് കണ്ടോ അപ്പോൾ ഈ
യൂണറി ബൈനറി ആൻഡ് ടെർണറി അപ്പം നമുക്കത് നോക്കാം യൂണറി ഓപ്പറേറ്റർ അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ചോദിക്കും കേട്ടോ ഈ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് യൂണറി ഓപ്പറേറ്റർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഓപ്പറേറ്റ്സ് ഓൺ വൺ ഓപ്പറേറ്റ് അവിടെ ഒരു ഓപ്പറേറ്റ് മതി എക്സാമ്പിൾ യൂണറി പ്ലസും യൂണറി മൈനസും ബൈനറി ഓപ്പറേറ്റർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഓപ്പറേറ്റ്സ് ഓൺ ടു ഓപ്പറൻസ് ടു ഓപ്പറേറ്റർ ഓപ്പറൻസിൽ വേണം ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി രണ്ട് ഓപ്പറൻസ് വേണം രണ്ട് പാർട്ടിസിപ്പൻസ് വേണം അതിൻ്റെ ചിഹ്നങ്ങൾ പ്ലസ് മൈനസ് ആസ്റ്റിക് ഡിവിഷൻ മോഡിലസ് ഓപ്പറേറ്റർ അടുത്തത് ടെർണറി ഓപ്പറേറ്റർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഓപ്പറേറ്റ്സ് ഓൺ ത്രീ ഓപ്പറൻസ് മൂന്ന് ഓപ്പറൻസ് വേണം എക്സാമ്പിൾ കണ്ടീഷണൽ ഓപ്പറേറ്റർ ഇത് ഒരു ഓപ്പറേറ്ററേ ഉള്ളൂ ഇതെങ്ങനെ എഴുതുകയെന്ന് വെച്ചാൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക് ഇട്ടിട്ട് കോളൻ ഇത് രണ്ട് ഓപ്പറേറ്റർ അല്ല ഒരു ഓപ്പറേറ്ററാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക് ഇടുക തൊട്ടടുത്ത് കോളൻ ഇടുക ഇത് പ്രധാനപ്പെട്ട ഓപ്പറേറ്ററാണ് ശ്രദ്ധിക്കണം ക്വസ്റ്റ് ഇത് മിക്കവാറും ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കും ടെർണറി ഓപ്പറേറ്റർ ഏതാണെന്ന് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കണ്ടീഷണൽ ഓപ്പറേറ്റർ എന്നോ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക് ഇട്ടിട്ട് കോളൻ ആണോ ഓപ്പറേറ്ററെ കാണിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെ രണ്ടും കാണിക്കുക കുഴപ്പമില്ല കേട്ടോ അതിൻ്റെ പേര് ഓർക്കണം കണ്ടീഷണൽ ഓപ്പറേറ്റർ വളരെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഇത് ഓരോന്നായിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം ഇത് ഓർക്കാനായിട്ട് ഈ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഇതിൽ ബൈനറി യൂണറി ടെർണറി ഒക്കെ ഓർക്കാനായിട്ട് ബട്ടൺ എന്നുള്ള വാക്ക് ഓർക്കുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കത് മനസ്സിലാവും അടുത്തത് യൂണറി ഓപ്പറേറ്ററിന് ഞാൻ എക്സാമ്പിളിലൂടെ പറഞ്ഞുതരാം അത് മനസ്സിലാക്കി തരാം നിങ്ങൾ യൂണറി കേട്ടിട്ടില്ലാത്തതൊന്നല്ലേ അപ്പോൾ യൂണറി പ്ലസ് ഇത് വളരെ എളുപ്പമാണ് ഈ പേര് കേൾക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കൊരു കഷ്ടമെന്ന് തോന്നും വളരെ ഈസിയാണ് ഇതിൻ്റെ റിസൾട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ ആർഗ്യുമെൻറ്റിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഓപ്പറൻറ്റിൻ്റെ വാല്യൂ എന്താണോ അത് തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് കണ്ടോ എ ഇക്കറ്റ് ഫൈവ് ആണെന്ന് വെച്ചോളൂ പ്ലസ് എ ഇട്ടാലും അതിൻ്റെ വില മാറുന്നില്ല ഫൈവ് തന്നെ ഇവിടെ പ്ലസ് എ ഇട്ടാലും അതിൻ്റെ സീറോ തന്നെ പ്ലസ് എ ആയാലും ഇവിടെ മൈനസ് ഫോർ തന്നെ കിട്ടും അതിൻ്റെ വില അതുപോലെ തന്നെ ഇരിക്കും ഇവിടെ ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റാണ് യൂണറി മൈനസ് ഇറ്റ് റിവേഴ്സസ് ദ സൈൻ ഓഫ് ദ ഓപ്പറൻസ് വാല്യൂ ഓപ്പറൻറ്റിൻ്റെ വാല്യൂവിൻ്റെ സൈൻ ഓപ്പോസിറ്റ് ആക്കും അതായത് ഇവിടെ പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ നെഗറ്റീവ് ആവും മനസ്സിലായല്ലോ ഇവിടെ നെഗറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ പോസിറ്റീവ് ആവും അത് തന്നെയാണ് ആൻസർ ഇഫ് എ ഇ കറ്റ് ഫൈവ് ദെൻ മൈനസ് എ ഇ കറ്റ് മൈനസ് ഫൈവ് മനസ്സിലായോ മൈനസ് എ കണ്ടോ ഇവിടെ മൈനസ് ഇട്ടാൽ ഇവിടെ മൈനസ് ആവും ഇവിടെ മൈനസ് എ കറ്റ് മൈനസ് സീറോ എന്ന് വരില്ല അതിന് വരെ സീറോ തന്നെ നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ മൈനസ് സീറോ എന്നില്ല സീറോ തന്നെയാണ് പ്ലസ് ആയാലും മൈനസ് ആയാലും സീറോ തന്നെയാണ് അടുത്ത് എ കറ്റ് മൈനസ് ഫോർ എങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് എന്താണ് ഇതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് പ്ലസ് ഫോർ അപ്പോൾ മൈനസ് എ കറ്റ് ഫോർ ഇതാണ് യൂണറി പ്ലസ് യൂണറി മൈനസും ഇനി രണ്ടാമത്തത് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ നേച്ചർ ഓഫ് ദ ഓപ്പറേഷൻ ഓപ്പറേഷൻ്റെ നേച്ചർ അനുസരിച്ച് ഓപ്പറേറ്റേഴ്സിനെ നമുക്ക് ആറായിട്ട് തിരിക്കാം അർത്തമാറ്റിക് ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് റിലേഷണൽ ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് ലോജിക്കൽ ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് അസൈൻമെൻറ്റ് ഓപ്പറേറ്റർ എക്സെട്ര അടുത്തത് ഇതിൻ്റെ ടിപ്സ് നിങ്ങൾക്ക് ഈസി ആയിട്ടൊന്ന് പറഞ്ഞു തരാം അരുത്ത് അജിത്ത് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയില്ലേ അതുപോലെ അരുത്ത് റിലേക്ക് നമ്മൾ റിലേ ഓട്ട മത്സരം പോകാറില്ലേ റിലേ പോകാറില്ലേ റിലേക്ക് റിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഒരു കയ്യിലൊക്കെ സ്റ്റിക്ക് വെച്ചിരിക്കില്ല അപ്പോൾ ലോകം കൊണ്ട് പോയി അരുത്ത് റിലേക്ക് ലോകം കൊണ്ട് പോയി മനസ്സിലായല്ലോ എന്നിട്ട് അയ്യോ അതായത് ഇൻപുട്ട് ഓപ്പറേറ്റർ ഉണ്ട് ഔട്ട്പുട്ട് ഓപ്പറേറ്റർ അപ്പോൾ അയ്യോ അസൈൻമെൻറ്റ് എഴുതിയില്ല അയ്യോ അസൈൻമെൻറ്റ് എഴുതിയില്ല മനസ്സിലായല്ലോ അതിൻ്റെ ടിപ്സ് ആണ് അത് വർക്ക് ഇനി ടൈപ്സ് ഓഫ് ഓപ്പറേറ്റർ ഇതൊക്കെ വളരെ പ്രധാനമാണ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ അപ്പോൾ ആ ആറ് ഓപ്പറേറ്റർ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് എട്ട് എൻ്റെ യൂസ് അർത്തമാറ്റിക് ഓപ്പറേറ്റർ എന്താണ് എന്തിനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ടു പെർഫോം അർത്തമാറ്റിക് ഓപ്പറേഷൻ അർത്തമാറ്റിക് ഓപ്പറേഷന് വേണ്ടിയാണ് കാൽക്കുലേഷനൊക്കെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് അർത്തമാറ്റിക് ഓപ്പറേറ്റർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഏതൊക്കെയാണ് പ്ലസ് മൈനസ് ആസ്റ്റിക് ഡിവിഷൻ മോഡിലസ് ഓപ്പറേറ്റർ മനസ്സിലായോ ഈ മോഡിലസ് ഓപ്പറേറ്റർ എന്തിനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് റിമൈൻഡർ കാണാൻ വേണ്ടി ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ വീണ്ടും പറയും സിസ്റ്റം ഒക്കെ കാണത്തില്ല അതിന് വേണ്ടി ഈ ആസ്റ്റിക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ ഇൻറ്റു അല
ഇവിടെ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ വേണം അല്ലേ രണ്ട് ഓപ്പറേറ്റ്സ് വേണം അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ബൈനറി ബൈനറിയാണ് ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് അടുത്തത് ലോജിക്കൽ ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഇറ്റ് കമ്പൈൻ ടു റിലേഷണൽ എക്സ്പ്രഷൻ റിലേഷണൽ ഓപ്പറേറ്റർ ഉപയോഗിച്ച് എഴുതുന്ന എക്സ്പ്രഷനാണ് റിലേഷണൽ എക്സ്പ്രഷൻ അപ്പോൾ അങ്ങനെ എഴുതുന്ന രണ്ട് എക്സ്പ്രഷൻസിനെ കമ്പൈൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ജോയിൻ ചെയ്ത് ചേർത്ത് എഴുതാൻ വേണ്ടിയാണ് ലോജിക്കൽ ഓപ്പറേറ്റർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ റിസൾട്ടും ട്രൂവും ഫാൾസും തന്നെ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ലോജിക്കൽ ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് ആയതെന്ന് അറിയണ്ടേ ആൻഡ് ഓറ് നോട്ട് ഇത് വായിക്കുന്നത് ആൻഡ് ഓറ് നോട്ട് ദാറ്റ് സിമ്പിൾ ഇതാണ് ആൻഡ് ഓറ് നോട്ട് ഇതിൽ ആൻഡ് ഓറും ബൈനറി ഓപ്പറേറ്ററാണ് ഇതിന് രണ്ട് ഓപ്പറൻസ് വേണം പക്ഷേ നോട്ടിന് യൂണറി ഓപ്പറേറ്ററാണ് ഒരു ഓപ്പറൻറ്റ് മതി അടുത്തത് ഇൻപുട്ട് ഓപ്പറേറ്റർ ഇൻപുട്ട് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇതൊരു ഇൻപുട്ട് ഓപ്പറേഷനാണ് ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ ഇൻപുട്ട് ഓപ്പറേഷൻ ഇൻപുട്ട് നൽകാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് രണ്ട് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സിമ്പിൾ അതിൻ്റെ പേരെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എസ്ട്രാഷൻ ഓർ ഗെറ്റ് ഫ്രം ഓപ്പറേറ്റർ ഈ പേര് പഠിക്കണം വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് ഓപ്പറേറ്ററിൻ്റെ പേര് പഠിക്കണം വളരെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇൻ എസ്ട്രാഷൻ ഓർ ഗെറ്റ് ഫ്രം ഓപ്പറേറ്റർ അപ്പോൾ എസ്ട്രാഷനും ഗെറ്റും ഓർക്കാൻ വേണ്ടി എക്സാമ്പിൾ എന്നൊക്കെ എഴുതുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇ ജി എഴുതാറില്ലേ അപ്പോൾ എസ്ട്രാഷൻ ഇ ഓർക്കണം ഇവിടെ ഗെറ്റിൻ്റെ ജി അപ്പോൾ എസ്ട്രാഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഗെറ്റ് ഫ്രം ഓപ്പറേറ്റർ എക്സ്ട്രാ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ വാതറെന്ന് പറയില്ല അപ്പോൾ ഇൻപുട്ട് കൊടുക്കണമെങ്കിൽ വാതറക്കണം എന്നൊക്കെ ഓർക്കുക ഇങ്ങനെ രണ്ട് ഗ്രാറ്റർ ദാൻ സിമ്പിളാണ് വേണ്ടത് ഔട്ട്പുട്ട് ഓപ്പറേറ്റർ എങ്കിൽ ഇൻസേഷൻ ഓപ്പറേറ്റർ അപ്പോൾ തെറ്റ് എഴുതരുത് ഇൻസ് ഇൻപുട്ട് ഓപ്പറേറ്ററിന് ഇൻസേഷൻ എന്ന് വരരുത് കാരണം രണ്ട് ഇൻ ആകുമ്പോൾ അങ്ങനെ എഴുതി വെച്ച് കളയും അങ്ങനെയല്ല ഓപ്പോസിറ്റാണ് എഴുതേണ്ടത് ഇൻപുട്ട് ഓപ്പറേറ്റർ എങ്കിൽ എക്സ്ട്രാഷൻ ഓപ്പറേറ്ററും ഔട്ട്പുട്ട് ഓപ്പറേറ്റർ ആണെങ്കിൽ ഇൻസേഷൻ ഓപ്പറേറ്റർ ഇൻസേഷൻ ഓപ്പറേറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ പുട്ടിറ്റു ഓപ്പറേറ്റർ അപ്പോൾ ഇത് വാർക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ഐ പി അഡ്രസ്സ് എന്നൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടില്ലേ ഐ പി അപ്പോൾ അതുപോലെ വാർക്കുക ഐ പി ഇൻപുട്ട് ഇൻസേഷൻ്റെ ഐ എം പുട്ടിൻ്റെ പി എം ഇവിടെ ഇ ജി ഇത് വാർക്കുക അപ്പോൾ ഔട്ട്പുട്ട് ഓപ്പറേറ്റർ അത് ഉപയോഗിക്കുന്ന എന്തിനാണ് ഔട്ട്പുട്ട് ഓപ്പറേഷൻ അസൈൻമെൻ്റ് ഓപ്പറേറ്റർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഒരു വാല്യൂ നമുക്ക് ഒരു വേരിയബിളിന് അസൈൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഒരു വാല്യൂ ഒരു ഒരു വാല്യൂ ഒരു വില നമ്മുടെ വേരിയബിളിന് കൊടുക്കണം കൊടുക്കണമെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ എ ഇ കെ ടി ടു എന്നൊക്കെ കൊടുക്കണമെങ്കിൽ വേരിയബിളിന് കൊടുക്കണമെങ്കിലാണ് നമ്മൾ അസൈൻമെൻ്റ് ഓപ്പറേറ്റർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇറ്റ് അസൈൻസ് എ വാല്യൂ ടു എ വേരിയബിൾ അതിന് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അസൈൻമെൻ്റ് ഓപ്പറേറ്ററാണ് ഈക്വൽ ടു നമ്മൾ മാത്സിലൊക്കെ സാധാരണ ഈക്വൽ ടു ഉപയോഗിക്കില്ല അതില്ലേ അടുത്ത് ഇത് ഒരു ബൈനറി ഓപ്പറേറ്ററാണ് മനസ്സിലായല്ലോ അടുത്തത് ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ഈ കണ്ടോ ഈ സീക്വൽ ടു ഈ രണ്ട് ഈക്വൽ ടു ഈ ഈക്വൽ ടു എന്നുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണ് ഇത് വളരെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ നോക്കുക ഇറ്റ് കമ്പയർസ് ടു വാല്യൂസ് രണ്ട് ഈക്വൽ ടു വരുമ്പം കമ്പാരിസൺ ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് രണ്ട് വാല്യൂവിന് ഇറ്റ് ഈസ് എ റിലേഷണൽ ഓപ്പറേറ്റർ നമ്മൾ റിലേഷണൽ ഓപ്പറേറ്ററിലാണ് ഇത് പഠിച്ചത് എക്സാമ്പിൾ അവിടെ കൂടെ പറയണം ബി ഈക്കൽ ടു ടെൻ കണ്ടോ രണ്ട് ഈക്കൽ ടു ഇത് ചെക്ക് ചെയ്യാണ് ഇറ്റ് ടെസ്റ്റ് വെതർ ബി ഈസ് ഈക്കൽ ടു ടെൻ ബി ടെൻ ആണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുകയാണ് ഇവിടെ നോക്കൂ ഈക്വൽ ടു സിമ്പിൾ ഇറ്റ് അസൈൻസ് എ വാല്യൂ ടു എ വേരിയബിൾ അപ്പോൾ ഇവിടെ ആണെങ്കിൽ ഒരു വാല്യൂ ഒരു വേരിയബിളിന് കൊടുക്കുകയാണ് അസൈൻ ചെയ്യുകയാണ് ഇറ്റ് ഈസ് എൻ അസൈൻമെൻ്റ് ഓപ്പറേറ്റർ ഇത് ആ റിലേഷണൽ ഓപ്പറേറ്റർ എങ്കിൽ ഇത് അസൈൻമെൻ്റ് ഓപ്പറേറ്റർ ഇപ്പോൾ എക്സാമ്പിൾ ബി ഈക്വൽ ടു ടെൻ ഇറ്റ് അസൈൻസ് ടെൻ ടു ബി ടെന്നിന് ബിക്ക് അസൈൻ ചെയ്തു ഓക്കെ അടുത്തത് മോഡലസ് ഓപ്പറേറ്റർ അതായത് ഈ പേഴ്സൻറ്റേജിൻ്റെ സിമ്പിളാണ് ഇതാണ് അതിൻ്റെ സിമ്പിൾ കേട്ടോ ഇതിന് മോഡ് ഓപ്പറേറ്റർ എന്നും പറയാം ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ് ടു ഫൈൻഡ് ദ റിമൈൻഡർ റിമൈൻഡർ കാണാൻ അതായത് സിസ്റ്റം കാണാനാണ് ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് ഉപയോഗിച്ച് പ്രോബ്ലംസ് ചിലപ്പോൾ ചോദിക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് എ മോഡിലസ് ബൈ ബി എയുടെയും ബിയുടെയും വില ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ എങ്ങനെ വര
റിമൈൻഡർ എത്ര വരും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫൈവ് എന്നുള്ളത് ന്യൂമറേറ്ററിൽ ചെറുതാണല്ലേ ടെന്നിനേക്കാളും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് തന്നെയാണ് ആൻസർ വരുന്നത് ഫൈവ് എഴുതുക ഇനി മൈനസ് ഫൈവ് ഡിവൈഡ് ബൈ ലെവൻ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫൈവ് ഫൈവ് ചെറുതാണ് അല്ലേ ലെവനിനേക്കാളും അപ്പോൾ സൈൻ നോക്കുക ഇതിൻ്റെ സൈൻ എന്താണ് മൈനസ് ആയതുകൊണ്ട് നമുക്കിവിടെ മൈനസ് ഫൈവ് തന്നെ വരും അടുത്ത് ഫൈവ് മോഡിലസ് ബൈ മൈനസ് ലെവൻ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഫസ്റ്റിൻ്റെ ഓപ്പറൻറ്റിൻ്റെ സൈൻ ഒന്ന് നോക്കേണ്ട ഫസ്റ്റ് ഓപ്പറൻറ്റ് പ്ലസ് ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പ്ലസ് തന്നെ വരും കേട്ടോ അപ്പോൾ ഫൈവ് തന്നെയാണ് ഇവിടെ വരുന്നത് ഇനി മൈനസ് ലെവൻ ഡിവൈഡ് ബൈ മൈനസ് ഫൈവ് ഇവിടുത്തെ ഫസ്റ്റ് ഓപ്പറൻറ്റിൻ്റെ സൈൻ മൈനസ് ആയതുകൊണ്ട് മൈനസ് വരണം ലെവൻ ഡിവൈഡ് ബൈ മോഡിലസ് ബൈ ഫൈവ് എത്ര വരും നമുക്ക് സിക്സ്റ്റ എത്ര വരും വൺ വരും അടുത്ത് ഹൺഡ്രഡ് മോഡിലസ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് എത്ര വരും സീറോ സിസ്റ്റം സീറോ അല്ലേ അടുത്ത് തേർട്ടി ടു മോഡിലസ് ബൈ ലെവൻ എത്ര വരും ടെൻ വരും മനസ്സിലായി കാണുമല്ലോ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ വളരെ സിമ്പിളാണ് അതിൻ്റെ ഇത് വിട്ടുകളരുത് നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത് ഇതുപോലൊക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കാം സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾ അതിൻ്റെ ആൻസർ പറയേണ്ടതാണ് ഇഫ് എം ഇ കെറ്റ് ടെൻ ആൻഡ് എൻ ഇ കെറ്റ് ഫൈവ് ഫൈൻഡ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ അപ്പോൾ അതിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യണം ടെന്നിൻ്റെയും ഫൈവിൻ്റെയും എന്നിൻ്റെയൊക്കെ വില സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് വില ഇതുപോലെ കാണണം മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പോൾ അതുപോലെ റിലേഷണൽ ഓപ്പറേറ്റർ നോക്കും എം ലെസ് ദാൻ എൻ അപ്പോൾ എം എന്നിനേക്കാളും ചെറുതാണോ ടെൻ ലെസ് ദാൻ ഫൈവ് ആണോ ഒന്നുകിൽ നമുക്ക് സീറോ എന്ന് എഴുതാം അല്ലെങ്കിൽ ഫാൾസ് എന്ന് എഴുതാം എഴുത് എഴുതിയാൽ ശരി തന്നെ എം ഗ്രേറ്റർ ദാൻ എൻ ആണോ ശരിയാണ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ആണ് വലുതാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ സിമ്പിൾ ഇങ്ങോട്ട് വായ ഇങ്ങനെ തുറന്നിരുന്നാൽ ആ സൈഡാണ് വലുത് എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എം ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ആണോ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് വൺ ആണ് അപ്പോൾ ടെൻ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ആണ് അല്ലേ ഫൈവിനേക്കാളും വലുതാണ് അപ്പോൾ വൺ അല്ലെങ്കിൽ ട്രൂ എന്നിടാം അതുപോലെയാണ് ബാക്കിയെല്ലാം എഴുതേണ്ടത് എം നോട്ട് ഈക്വൽ ടു എൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എം എന്നിന് തുല്യമല്ലയോ ടെന്നിന് തുല്യമല്ലല്ലോ തുല്യമ അല്ലേ എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് നോട്ട് ഈക്വൽ ടു എൻ ആണോ നോട്ട് ഈക്വൽ ടു ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ട്രൂ ആണ് അപ്പോൾ വണ് കിട്ടും എം ഈക്വൽ ടു എൻ ആണോ എമ്മും എന്നും തുല്യമാണോ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് വൺ എന്നിടാം അല്ലെങ്കിൽ സീറോ അപ്പോൾ ഇവിടെ അല്ല തുല്യമല്ല തുല്യമല്ലാത്തതുകൊണ്ട് സീറോ മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പോൾ ഇത് ഒന്ന് നോക്കുക നിങ്ങൾക്കിതൊക്കെ മനസ്സിലാവും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇതുപോലെ ചെയ്ത് നോക്കുക അത്രയേ ഉള്ളൂ സാധാരണ നിങ്ങൾ മാത്സിൽ പഠിച്ചിട്ടില്ല അതുപോലെ ഉള്ളത് തന്നെയാണ് ചെയ്ത് നോക്കുക ഇനി നമുക്ക് ലോജിക്കൽ ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് അതിൽ ആൻഡ് ആറ് നോട്ടുണ്ട് ലോജിക്കൽ ആൻഡ് ആറ് നോട്ട് അപ്പോൾ ഈ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കിയിരുന്ന ആളാണ് പ്രോബ്ലം ചെയ്യാനായിട്ട് എളുപ്പം അപ്പോൾ ആൻഡ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് വൺ സീറോയും നോക്കത്തുള്ളൂ വൺ ട്രൂ ആൻഡ് ട്രൂ അല്ലെങ്കിൽ ട്രൂ ആൻഡ് ഫാൾസ് ഇങ്ങനെയാണ് നോക്കുന്നത് വൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ ഈ രീതിക്കും എഴുതാം ട്രൂ കണ്ടോ അപ്പോൾ സീറോ വരുമ്പോൾ ഫാൾസ് എന്നിടുക അപ്പോൾ അതിന് വരെ ഞാൻ ഇവിടെ വൺ ആൻഡ് വൺ തന്നെ ഇവിടെ ട്രൂ ആൻഡ് ട്രൂ അതിനെ ടി ആൻഡ് ടി എന്നൊക്കെ ഇട്ടത് അതിനാണ് കേട്ടോ രണ്ടും ഒന്ന് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഇത് ഒന്ന് നമുക്ക് പഠിച്ചു വയ്ക്കാം എന്നാലാണ് പ്രോബ്ലം ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുക അപ്പോൾ ആൻഡ് വെച്ച് നോക്കുക വൺ ആൻഡ് വൺ വണ്ണും വണ്ണും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് എത്ര കിട്ടും വണ്ണ് അങ്ങനെ ചിന്തിക്കും മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ എന്ന് ചിന്തിച്ചാൽ മതി വൺ ഇൻറ്റു സീറോയോ സീറോ സീറോ ഇൻറ്റു വൺ സീറോ സീറോ ഇൻറ്റു സീറോ സീറോ അപ്പോൾ സീറോ ആൻഡ് സീറോ 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 ആൻഡ് വൺ സീറോ വൺ ആൻഡ് സീറോ സീറോ വൺ ആൻഡ് വൺ വൺ ഇനി ആറ് വരുമ്പോൾ പ്ലസ്സിലോട്ട് പോവുക മനസ്സിൽ പ്ലസ് ഒന്നും ഓർക്കുക പക്ഷെ നമുക്കിവിടെ വൺ അല്ലെങ്കിൽ സീറോ ആൻസർ വരുള്ളൂ അപ്പോൾ വൺ പ്ലസ് വൺ നമ്മൾ സാധാരണ ടു എന്ന് ഓർക്കും അല്ലേ പക്ഷെ ഇവിടെ വൺ ആർ വൺ വൺ എന്ന് എടുക്കാവൂ ട്രൂ എന്നുള്ളൊരു വാക്ക് ഇതാക്ഷ ഒക്കെ ഇല്ല ഇവിടെ വൺ അല്ലെങ്കിൽ സീറോ ട്രൂ അല്ലെങ്കിൽ ഫാൾസ് അപ്പോൾ വൺ ആർ വൺ 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 ആർ സീറോ അപ്പോൾ വൺ സീറോ ആർ വൺ വൺ നമ്മൾ പ്ലസ് ചെയ്യുക സീറോ പ്ലസ് വൺ 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 പ്ലസ് സീറോ വൺ സീറോ പ്ലസ് സീറോ എന്ന് പറയില്ല അപ്പോൾ സീറോ അതുപോലെ സീറോ ആർ സീറോ സീറോ മനസ്സിലായല്ലോ ഇനി നോട്ട് നോട്ട് സീറോ
ഫോർ ഈക്വൽ ടു ഫോർ ആണോ ആണ് അപ്പോൾ വൺ ഫൈവ് ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റ് ആണോ അല്ല അപ്പോൾ ആറ് സീറോ കണ്ട അവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ് ചെയ്യുക വൺ ആറ് സീറോ എത്ര കിട്ടും വൺ വൺ പ്ലസ് സീറോ അല്ലേ വൺ ഇനി നോട്ട് നോട്ട് വെച്ചിട്ടാണ് നോട്ട് ഗ്രേറ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ടു അപ്പോൾ നോട്ട് ഹൺഡ്രഡ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ടു വൺ ആണ് അപ്പോൾ നോട്ട് വൺ എങ്കിൽ എന്ത് കിട്ടും സീറോ നോട്ട് വൺ സീറോ അപ്പോൾ രണ്ട് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം നോക്കുക നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും കേട്ടോ അടുത്തത് എക്സ്പ്രഷൻസ് എക്സ്പ്രഷൻസ് എന്ന് പറയുമ്പം ഈ ഓപ്പറേറ്ററും ഓപ്പറൻസും ചേർന്നത് എന്താണ് അതിനെ പറയുന്നത് തന്നെയാണ് എക്സ്പ്രഷൻ ഇറ്റ് ഈസ് ദ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് ആൻഡ് ഓപ്പറൻസ് ഇറ്റ് ഈസ് ദ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് ആൻഡ് ഓപ്പറൻസ് ഓക്കെ ഈ ആ പ്ലസ് ടു എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ അത് തന്നെയാണ് ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് ദ ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് യൂസ് ദി എക്സ്പ്രഷൻസ് ആ ക്ലാസ്സിഫൈഡ് ഇൻ ടു അർത്ഥമാറ്റിക് എക്സ്പ്രഷൻ റിലേഷണൽ എക്സ്പ്രഷൻ ലോജിക്കൽ എക്സ്പ്രഷൻ ഇത് അർത്ഥമാറ്റിക് റിലേഷണൽ ലോജിക്കലൊക്കെ നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചു അല്ലേ ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് അല്ല കണ്ടോ അവിടെ പഠിച്ച ആ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ തന്നെ എക്സ്പ്രഷനിലോട്ട് വരികയാണ് അടുത്തത് ടൈപ്സ് ഓഫ് എക്സ്പ്രഷൻസ് ഉണ്ടോ ആ മൂന്ന് എക്സ്പ്രഷൻ എഴുതി എന്തിനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അർത്ഥമാറ്റിക് എക്സ്പ്രഷൻ ആണെങ്കിൽ അവിടെ അർത്ഥമാറ്റിക് ഓപ്പറേറ്റർ ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് റിലേഷണൽ എക്സ്പ്രഷനിലാണെങ്കിൽ റിലേഷണൽ ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ലോജിക്കൽ എക്സ്പ്രഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇറ്റ് കമ്പൈൻ ടു ആർ മോർ റിലേഷണൽ എക്സ്പ്രഷൻസ് വിത്ത് ലോജിക്കൽ ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് ലോജിക്കൽ ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് ഉപയോഗിച്ച് രണ്ടോ അതിലധികമോ റിലേഷണൽ എക്സ്പ്രഷൻസിനെ കമ്പൈൻ ചെയ്യാനായിട്ടാണ് ചേർത്ത് എഴുതാൻ വേണ്ടിയാണ് ലോജിക്കൽ എക്സ്പ്രഷൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ റിലേഷണൽ എക്സ്പ്രഷൻ്റെയും ലോജിക്കൽ എക്സ്പ്രഷൻസിൻ്റെയും റിസൾട്ട് എന്താണ് ഔട്ട്പുട്ട് നമ്മൾ ട്രൂ അല്ലെങ്കിൽ ഫാൾസ് എന്ന് പഠിച്ചു നേരത്തെ അത് തന്നെയാണ് മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ അർത്ഥമാറ്റിക് എക്സ്പ്രഷൻ ആണെങ്കിൽ കണ്ടോ അർത്ഥമാറ്റിക് ഓപ്പറേറ്റർ ഇട്ട് ഇതുപോലെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് എ പ്ലസ് ബി എ മൈനസ് ബി തുടങ്ങിയവ റിലേഷണൽ എക്സ്പ്രഷൻ ആണെങ്കിൽ റിലേഷണൽ ഓപ്പറേറ്റർ നമ്മൾ പഠിച്ചല്ലോ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഈക്വൽ ടു നോട്ട് ഈക്വൽ ടു ലെസ് ദാൻ ഒക്കെ ഇട്ടിട്ട് അപ്പോൾ എസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ വൈ കണ്ടോ എസ് ഈക്വൽ ടു വൈ ഇതൊക്കെ ഇനി രണ്ട് റിലേഷണൽ എക്സ്പ്രഷൻസിനെ കമ്പൈൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് ഈ ലോജിക്കൽ എക്സ്പ്രഷൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ലോജിക്കൽ ഓപ്പറേറ്റർ ആണ് ഇവിടെ ഇട്ടിരിക്കുന്നത് കണ്ടോ ഇവിടെ രണ്ട് റിലേഷണൽ എക്സ്പ്രഷൻസിനാണ് കമ്പൈൻ ചെയ്തത് അപ്പോൾ ഇതിനെ റിലേഷണൽ എക്സ്പ്രഷൻ എന്ന് പറയില്ല ഇതിനെ ലോജിക്കൽ എക്സ്പ്രഷൻ എന്നാണ് പറയുന്നത് കാരണം ഇവിടെ ലോജിക്കൽ ഓപ്പറേറ്റർ വന്നു അത് രണ്ടെണ്ണത്തിനെ കമ്പൈൻ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇതൊരു റിലേഷണൽ എക്സ്പ്രഷൻ ഇതൊരു റിലേഷണൽ എക്സ്പ്രഷൻ രണ്ടിനെയും കൂടെ കമ്പൈൻ ചെയ്ത് ഈ ലോജിക്കൽ ഓപ്പറേറ്റർ ഇട്ട് കമ്പൈൻ ചെയ്തപ്പോൾ ഇത് മൊത്തത്തിൽ ലോജിക്കൽ എക്സ്പ്രഷനായി മാറി ഇതും ഒരു ലോജിക്കൽ എക്സ്പ്രഷനാണ് മനസ്സിലായല്ലോ ഇനി സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് നമ്മൾ മലയാളത്തിലൊക്കെ ഓരോ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഒക്കെ പറയാറില്ലേ അതുപോലെ ഇവിടെ നമുക്ക് പലതരത്തിലുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ഉണ്ട് ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് തരുമ്പോൾ മലയാളത്തിലൊക്കെ നമ്മൾ ഫുൾ സ്റ്റാപ്പോ ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്കൊക്കെ ഇടും പോലെ ഇവിടെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് തരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു സെമീ കോളനാണ് ഇടുന്നത് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്മാളസ്റ്റ് എക്സിക്യൂട്ടബിൾ യൂണിറ്റ് ഓഫ് എ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജ് ഒരു പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജിൻ്റെ ഏറ്റവും ചെറിയ എക്സിക്യൂട്ടബിൾ യൂണിറ്റ് ആണ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് അപ്പോൾ എക്സിക്യൂട്ടബിൾ യൂണിറ്റ് ഒക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് പിന്നെ അത് മനസ്സിലാക്കുള്ളൂ ഇപ്പം ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ പഠിച്ചു പോവുക അപ്പോൾ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് നമുക്കുണ്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് ഓപ്പറേറ്റർ ഒക്കെ നോക്കിയില്ലേ അസൈൻമെൻറ്റ് ഓപ്പറേറ്റർ അപ്പോൾ ആ മൂന്നെണ്ണത്തിൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഉണ്ട് ഇൻപുട്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഔട്ട്പുട്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഉണ്ട് അസൈൻമെൻറ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഉണ്ട് പിന്നെ ഒന്നുകൂടെ ഉണ്ട് ഡിക്ലറേഷൻ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് അങ്ങനെ നാല് സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണുള്ളത് ഇത് വാർക്കാനായിട്ട് അയ്യോ ഡാ എന്ന് വാർക്കണം അയ്യോ ഡാ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ വിളിക്കില്ലേ അയ്യോ ഡാ 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 എന്ന് അത് വാർക്കുക അയ്യോ ഡാ അപ്പോൾ അതാണ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് വാർക്കാനുള്ള ടിപ്സ് അടുത്തത് ടൈപ്സ് ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് അതിൻ്റെ യൂസ് എക്സാമ്പിൾസ് നോക്കി നോക്കാം അപ്പോൾ ഇൻപുട്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണെങ്കിൽ ഇറ്റ് 
അല്ലെങ്കിൽ ഫ്ലോട്ട് ആണെങ്കിൽ ഫ്ലോട്ട് ഡബിൾ എങ്കിൽ ഡബിൾ എന്ന് കൊടുക്കും അതിൻ്റെ മുമ്പേ അതിൻ്റെ എന്താണ് ഡിക്ലറേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് ഡിക്ലെയർ ചെയ്യണം ഇത് ഏത് വേരിയബിൾ ആണ് ഏത് ടൈപ്പാണ് എന്നാ പറഞ്ഞ് ഡിക്ലെയർ ചെയ്യണം നമ്മളൊരു ടീച്ചർ ടീ ഇത് ടീച്ചറാണെന്ന് കണ്ടാൽ ടീച്ചറിനുള്ള കസേരി ആയിരിക്കും അവിടെ കൊടുക്കുന്നത് പ്രിൻസിപ്പൾ ആണെങ്കിൽ പ്രിൻസിപ്പലിനുള്ള ചെയർ ആയിരിക്കും കൊടുക്കുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ സ്റ്റുഡൻ്റ് ആണെങ്കിൽ സ്റ്റുഡൻറ്റിൻ്റെ പ്ലേസ് വേറെയാണ് അതുപോലെ ഓരോ വേരിയബിൾ അനുസരിച്ച് അതിൻ്റെ ഡാറ്റ ടൈപ്പ് അനുസരിച്ച് വ്യത്യാസമുണ്ട് അപ്പോൾ അവിടെ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യണം ഇത് എന്താണ് അവിടെ ടീച്ചർ സ്റ്റുഡൻറ്റ് പ്രിൻസിപ്പൾ എന്നൊക്കെ പറയും പോലെ ഈ വേരിയബിളിന് ഏത് ടൈപ്പ് എന്ന് ഡിക്ലെയർ ചെയ്യണം അപ്പോൾ അതിന് മുമ്പേ ആ വേരിയബിളിൻ്റെ മുമ്പേ എന്ത് ചെയ്യണം ആ ഡാറ്റ ടൈപ്പ് എഴുതണം ഇങ്ങനെയാണ് എഴുതേണ്ട ഡിക്ലറേഷൻ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് അപ്പോഴേ ആ വേരിയബിൾ എന്താണെന്ന് ഇവിടെ ആണെങ്കിൽ ഇൻറ്റിജർ ആണെന്ന് മനസ്സിലാവും മനസ്സിലായല്ലോ അടുത്തത് അസൈൻമെൻറ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ടു അസൈൻ എ വാല്യൂ ടി എ വേരിയബിൾ ഒരു വേരിയബിളിന് ഒരു വാല്യൂ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് നൽകാൻ വേണ്ടിയാണ് അസൈൻമെൻറ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എ ഐ ഇക്ക ടു ടെൻ എ ഐയുടെ വില ടെൻ എന്ന് അസൈൻ ചെയ്യുകയാണ് മനസ്സിലാവണം അടുത്തത് കസ്കാഡിങ് ഓഫ് ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഫോക്കസ് ഏരിയയിൽ ഇല്ല പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഫോക്കസ് ഏരിയയിൽ ഇല്ലാത്ത ചില പോർഷൻസ് നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കും പരീക്ഷയ്ക്ക് അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് അങ്ങനെയുള്ള ചില കാര്യങ്ങളോടെ ഞാനിവിടെ പറയുന്നുണ്ട് അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് പക്ഷെ കുഞ്ഞ് കാര്യമാണ് ശ്രദ്ധിക്കുക കസ്കാഡിങ് ഓഫ് ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് കസ്കാഡിങ് എന്നുള്ള വാക്ക് കേൾക്കുമ്പം പേടിക്കേണ്ട വളരെ ഈസിയാണ് കേട്ടോ അതായത് ദ മൾട്ടിപ്പിൾ യൂസ് ഓഫ് ഇൻപുട്ട് ഓർ ഔട്ട്പുട്ട് ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് ഇൻ എ സിംഗിൾ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഈസ് കാർഡ് കസ്കാഡിങ് ഓഫ് ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് ഈ ഡെഫിനേഷൻ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് പഠിക്കുക എക്സാമ്പിളിലൂടെ പറഞ്ഞുതരാം ഇപ്പോൾ നോക്കൂ ഒന്നാമത്തെ എക്സാമ്പിൾ ഒരു ഇൻപുട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ഞാൻ സി ഇൻ എ അപ്പോൾ എ ഇൻപുട്ട് ചെയ്തു രണ്ടാമത് ബി ഇൻപുട്ട് ചെയ്തു സി ഇൻ സി മൂന്നാമത് സി ഇൻപുട്ട് ചെയ്തു ഇങ്ങനെ അമ്പത് വേരിയബിൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അമ്പതെണ്ണം ഇതേപോലെ എഴുതണ്ടേ ഇത് നമുക്ക് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടല്ലേ പക്ഷേ ഇതിനൊക്കെ നമുക്ക് ഒറ്റയടിക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും കസ്കാഡിങ്ങിലൂടെ സി ഇൻ എ ബി സി എന്ന് എഴുതാൻ പറ്റും കണ്ടോ സി ഇൻ എന്ന് ഒരിക്കൽ എഴുതിയിട്ട് പിന്നെ എല്ലാം ആ വേരിയബിൾ എഴുതി ആ എക്സ്ട്രാഷൻ ഓപ്പറേറ്റർ ഇട്ടാൽ മാത്രം മതി കണ്ടോ ഇനി ഇതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് എഴുതാനായിട്ട് സാധിക്കും സി ഔട്ട് എക്സ് സി ഔട്ട് വൈ സി ഔട്ട് ഇ സെറ്റ് ഇതിനെ കസ്കാഡിങ്ങിലൂടെ എങ്ങനെ എഴുതാം സി ഔട്ട് എക്സ് വൈ സെറ്റ് അപ്പോൾ ഇത് തന്നെയാണ് കസ്കാഡിങ് അതിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ വീണ്ടും നോക്കാം ദ മൾട്ടിപ്പിൾ യൂസ് ഓഫ് ഇൻപുട്ട് ഓർ ഔട്ട്പുട്ട് ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് ഇൻ എ സിംഗിൾ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് കസ്കാഡിങ് ഓഫ് ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് വളരെ ഈസിയല്ലേ നമുക്ക് പ്രീവിയസ് ഇയറിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കാം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഒരു കുഞ്ഞ് ചാപ്റ്റർ ആണ് കേട്ടോ പഠിക്കുക ഇന്ന് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ആദ്യമൊക്കെ ഒരു പോയി ചിലപ്പോൾ നോക്കുമ്പോൾ ഒരു ടഫ് എന്ന് തോന്നും രണ്ട് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ഇട്ട് കാണുമ്പോഴത്തേക്കും വളരെ ഈസിയസ്റ്റ് ആണെന്ന് തോന്നും കാരണം നിങ്ങൾക്ക് ഫോക്കസ് ഏരിയ മാത്രമല്ലേ പഠിപ്പിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ എനിക്ക് പഠിപ്പിക്കാനായിട്ട് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് ചില കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കി കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള പോർഷൻസ് ആണ് ഇതൊക്കെ എന്നാലും ഞാൻ അതിനെ വളരെ സിംപ്ലസ്റ്റ് ആക്കി നിങ്ങൾക്ക് തരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അത് നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക കേട്ടോ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഉറപ്പായിട്ട് ഇതിൽ നിന്ന് പന്ത്രണ്ട് മാർക്കിനാണ് ചോദിക്കുക അത് നിങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പായിട്ടും കിട്ടും അതെനിക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാം അതുകൊണ്ടാണ് പഠിക്കാനായിട്ട് കാരണം ഒരു കണ്ടൻറ്റ് പോലും നഷ്ടപ്പെടാതെയാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് പഠിക്കുക ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ നെയിം ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഓപ്പറേഷൻസ് ഇൻ സി പ്ലസ് പ്ലസ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ പേരുകൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ ആൻഡ് ആറ് നോട്ട് ഒരു മാർക്കിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇതിൽ പ്രീവിയസ് ഇയറിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ ചില കുട്ടികൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോസിലൊക്കെ കമൻറ്റ് ഇട്ടിരുന്നു ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ ആൻസർ എല്ലാം തന്ന് തരുമോ എന്ന് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആൻസർ ഒക്കെ തന്നിട്ട് പോകും ഇങ്ങനെ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോയുടെ ലെന്ത് കൂടും അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ചുരുക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളത് ഞാനിത് ഇതിൽ തരുന്നുണ്ട് ബാക്കി ഇതാ പറഞ്ഞു പോകുന്നുണ്ട് ബാക്കി ഈ വീഡിയോയിൽ നേരത്തെ
ഡൗട്ടില്ലല്ലോ അടുത്തത് ദ മെമ്മറി സൈസ് ഓഫ് ഫ്ലോട്ട് ഡാറ്റ ടൈപ്പ് ഇൻ സി പ്ലസ് പ്ലസ് ഈസ് ഡാഷ് ബൈസ് മെമ്മറി ചോദി സൈസ് ചോദിക്കും ഡാറ്റ ടൈപ്പിൻ്റെ ഉറപ്പാണ് പഠിക്കുക ഇതിൽ ഇവിടെ ഫോൾ ഫ്ലോട്ട് ആയിട്ട് ഫോർ ആണ് മെമ്മറി റിക്വയർമെൻ്റ് ഓഫ് വേൾഡ് ഡാറ്റ ടൈപ്പിന് എത്രയാണ് സീറോ ബൈറ്റ്സ് ഒക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ലോജിക്കൽ ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് ഇൻ സി പ്ലസ് പ്ലസ് അപ്പോൾ അതറിയാം ലോജിക്കൽ ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് ഏതൊക്കെയാണ് എക്സ്പ്ലെയിൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ അതിനുള്ള നോട്ട് തന്നിട്ടുണ്ട് യൂസ് എഴുതണം പിന്നെ അതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ എഴുതണം ഇതൊക്കെ പ്രധാനമാണ് അപ്പോൾ മൂന്ന് മാർക്കാകുമ്പോൾ മൂന്ന് മാർക്കിനനുസരിച്ച് എഴുതണം പേര് മാത്രം എഴുതിയാൽ പോരാ ഓർക്കണേ മാർക്ക് അനുസരിച്ചാണ് ഉത്തരം എഴുതുന്നത് ചിലർ ഇങ്ങനെ ചോദിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും അതിൻ്റെ ആ നോട്ട് പേര് മാത്രം എഴുതി ഒരു മാർക്കേ കിട്ടത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഉണ്ട് പിന്നെ അതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ എഴുതണം എക്സാമ്പിൾ എന്നൊന്നും ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ചോദിക്കില്ല മൂന്ന് മാർക്കാണെങ്കിൽ മൂന്ന് പോയിൻ്റ് എഴുതിയിരിക്കണമെന്ന് നിർബന്ധം ഓക്കെ കണ്ടോ ഇവിടെ രണ്ട് മാർക്കെങ്കിൽ രണ്ട് രണ്ട് പോയിന്റ് ഷുവർ ആയിട്ട് എഴുതിയിരിക്കണം വാട്ട് ഈസ് എ വേരിയബിൾ അപ്പോൾ വേരിയബിളിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ എഴുതണം ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ബിറ്റ്വീൻ മെമ്മറി അഡ്രസ്സ് ആൻഡ് കണ്ടൻറ്റ് ആഫ് ദ വേരിയബിൾ അപ്പോൾ എൽ വാല്യൂ ആർ വാല്യൂ അതിൻ്റെ അത് എഴുതണം അടുത്തത് അത് വേണമെങ്കിൽ എക്സ് എക്സാമ്പിളോട് കൂടെ എഴുതുക ഒരു പോയിന്റ് കൂടി എന്ന് പറഞ്ഞ കുഴപ്പമില്ല നമ്മൾ ഒരു പോയിന്റ് കുറയ്ക്കരുത് തന്നെയേ ഉള്ളൂ വാട്ട് ഈസ് ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ എക്സ് ഇ കെറ്റ് ഫൈവ് ആൻഡ് എ ഇ കെറ്റ് ഫൈവ് ആൻഡ് സി പ്ലസ് പ്ലസ് ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇത് ഞാൻ വേണ്ടി ഒരു പ്രോബ്ലത്തിൽ പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട് റൈറ്റ് ദ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ഫണ്ടമെൻ്റൽ ഡാറ്റ ടൈപ്സ് ഇൻ സി പ്ലസ് പ്ലസ് അപ്പോൾ ഇത് രണ്ട് മാർക്കിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അപ്പോൾ എൻ്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എഴുതാനേ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇൻഡി ചാറ് ഫ്ലോട്ട് ഡബിൾ വൈഡ് ഫണ്ടമെൻ്റൽ ഡാറ്റ ടൈപ്സിനെ തിരം തരം തിരിക്കാം അല്ലേ അഞ്ച് അഞ്ചെണ്ണം ഉണ്ട് റൈറ്റ് എ ഷോർട്ട് നോട്ട് ഓൺ അർത്ഥമാറ്റിക് ആൻഡ് ലോജിക്കൽ ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് ഇൻ സി പ്ലസ് പ്ലസ് അപ്പോൾ അതിന് അങ്ങനെയൊക്കെ ചോദിക്കും കേട്ടോ അപ്പോൾ അതെല്ലാം പഠിക്കണം അതെല്ലാം തന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ അടുത്ത് വാട്ട് ഈസ് ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ എ ഇ കെറ്റ് ടെൻ ടി ആൻഡ് എ ഇ സി കെറ്റ് ട്വൻറ്റി കണ്ടോ ഇവിടെ ഡബിൾ ഈക്വൽ ടു ആണ് ഇവിടെ സിംഗിൾ ഈക്വൽ ടു ആണ് രണ്ട് നമ്മളുടെ വ്യത്യാസം ഞാൻ ഇതാ പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഷുവർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇവിടെ ആണെങ്കിൽ ഇറ്റ് കമ്പേഴ്സ് ടു വാല്യൂസ് രണ്ട് ഈക്വൽ ടു വന്നപ്പോൾ കമ്പാരിസൺ ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് എ റിലേഷണൽ ഓപ്പറേറ്റർ ആണ് ഇറ്റ് ടെസ് വെതർ എ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി എ ട്വൻറ്റി ആണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുകയാണ് ഇവിടെ ആണെങ്കിലോ എ ഈ കെറ്റ് ട്വൻറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ട്വൻറ്റി ആണല്ലേ ഇറ്റ് അസൈൻസ് എ വാല്യൂ ടു എ വേരിയബിൾ ഈ ട്വൻറ്റി എന്നുള്ള വേരിയബിൾ എയ്ക്ക് അസൈൻ ചെയ്തു ഇറ്റ് ഈസ് ആൻ അസൈൻമെൻറ്റ് ഓപ്പറേറ്റർ ഇറ്റ് അസൈൻസ് ട്വൻറ്റി ടു എ ട്വൻറ്റി എ എയ്ക്ക് അസൈൻ ചെയ്തു മനസ്സിലായല്ലോ റൈറ്റ് സാമ്പിൾ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ഇൻ സി പ്ലസ് പ്ലസ് ഫോർ ദ കസ്കാഡിങ് ഓഫ് ഇൻപുട്ട് ആൻഡ് ഔട്ട്പുട്ട് ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് അപ്പോൾ സാമ്പിൾ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സാമ്പിളാണ് എഴുതേണ്ടത് അപ്പോൾ അത് എഴുതാനായിട്ട് അപ്പോൾ സി ഇൻ എ ബി സി സി ഔ ടി എ ബി സി അടുത്തത് അറ്റ് എ ഗ്ലാൻസ് ആണ് അതായത് നിങ്ങൾ പഠിച്ച ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററും ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ മനസ്സിലാക്കേണ്ട വിദ്യയാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇത് പരീക്ഷയ്ക്കൊക്കെ പോകുമ്പോഴത്തേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് തലേ ദിവസം എല്ലാം പഠിക്കാനായിട്ട് പറ്റില്ല അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കിയാൽ മതി ആ ചാപ്റ്റർ മൊത്തം ഇങ്ങനെ ഓർമ്മ വരും അതിന് വേണ്ടിയുള്ള ട്രിക്കാണ് കേട്ടോ ഇപ്പോൾ ഫണ്ടമെൻ്റൽ ഡാറ്റ ടൈപ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് അറിയാം നമുക്ക് അഞ്ച് വിരലുണ്ട് അഞ്ചെണ്ണം ഉണ്ട് അതിൻ്റെയൊക്കെ ബൈറ്റ്സുകൾ എഴുതുക ഇൻഡി ചാറ് ഫ്ലോട്ട് ഡബിൾ വൈഡ് ഫോർ ബൈറ്റ്സ് ഒരു ബൈറ്റ് ഫോർ ബൈറ്റ്സ് അടുത്തത് എയ്റ്റ് ബൈറ്റ്സ് സീറോ ബൈറ്റ്സ് അടുത്ത് വേരിയബിൾ ആണ് അല്ലേ അത് മെമ്മറി ലൊക്കേഷൻ്റെ പേരാണ് വേരിയബിളും അടുത്ത് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഓർക്കണം എൽ വാല്യൂ ബേസ് അഡ്രസ് ആണ് പിന്നെ ആർ വാല്യൂ കണ്ടൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ വാല്യൂ പിന്നെ ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് ഓർക്കുമ്പോൾ അത് സിമ്പിൾസ് ഫോർ ഓപ്പറേഷൻ ആണ് പിന്നെ ഓർക്കേണ്ടത് ഓപ്പറൻസ് ഓപ്പറൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പാർട്ടിസിപ്പൻസ് ഓഫ് ഓപ്പറേഷൻ മനസ്സിലായല്ലോ അടുത്തത് ഈ ഓപ്പറേറ്റേഴ്സിനെ നമുക്ക് രണ്ടായിട്ട് തിരിക്കാം നമ്പർ ഓഫ് ഓപ്പറൻസ് അനു
ഇത്രയേ ഉള്ളൂ കണ്ട എത്ര കുഞ്ഞ് ചാപ്റ്ററാണ് പക്ഷേ എനിക്ക് പറഞ്ഞു വരുമ്പോഴത്തേക്കും നിങ്ങൾക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് വരാനാണ് സമയമെടുത്തത് നിങ്ങളത് നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക വളരെ ഈസിയായിട്ട് മാർക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ചാപ്റ്ററാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇത് പഠിച്ചാൽ മാത്രമാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇനി അടുത്ത ചാപ്റ്ററിലോട്ട് പോകാനായിട്ട് സാധിക്കത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ ഓരോ ചാപ്റ്ററും പഠിച്ച് പഠിച്ച് വരിക അപ്പോൾ ഇതിന് മുന്നേ ഉള്ള ചാപ്റ്റേഴ്സ് അറിയാമല്ലോ അതെല്ലാം കറക്റ്റായിട്ട് പഠിക്കുക അതോടൊപ്പം ഇതും പഠിക്കുക അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ കമൻസ് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളെല്ലാം കമൻറ്റിൽ രേഖപ്പെടുത്തുക പിന്നെ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിന് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ മറ്റുള്ളവർക്കെല്ലാം എത്ര പേർക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ അത്രയും പേർക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുക കേട്ടോ പിന്നെ അതോടൊപ്പം തന്നെ എൻ്റെ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സി എസ് ട്വൻറ്റി എന്ന ഈ ഫാമിലിയിലോട്ട് അംഗമായി തരിക ഓക്കെ ബായ് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം Every test in our life makes us bitter or better. Every problem comes to make us or break us. The choice is always whether we become victims or victorious.